在大街上亲吻帅哥，没想到中年男友却十分豁达。帅哥一看对方如此会做人，也不好意思在街上跟人发生冲突。他决定帮对方把刚买的菜提回家，试试看三个人相处是否是自己想要的生活。萨宝是布达佩斯一家餐厅的老板，伊洛那是这里的服务员，并且和萨宝保持着恋人的关系。这天来了一位面试的钢琴师安德拉许，手捧鲜花的伊洛那和他撞了个满怀。看到安德拉许的瞬间，伊洛那便沦陷了。可伊洛那却开了口。看在伊洛娜的面子上，萨宝让对方弹奏了一曲，优美的琴声打动了两人。安德拉许留在了餐馆工作，伊洛娜就是这里的招牌，只要是来到这里的客人，都会被她深深吸引。有人喜欢她的身材，还有人会专门为她作画。可伊洛娜却对安德拉许情有独钟，看着专注弹琴的男人。看到两人亲密的举动，萨宝并没有升起嫉妒之心，反而趁伊洛娜离开后过来劝说对方。身为琴师，穿着不能太随便。可听到对方只有这一套就西装时，想买新衣服也要等到发了工资。Das dauert mir zu lange. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen einen kaufen. Vielleicht werden Sie ja noch mal reich mit Ihrer Musik. Dann können Sie mir das zurückzahlen. 窘迫的安德拉许只能报以感激的笑容。第二天，经常光顾餐厅的一位德国客人汉斯带来了一部相机，想要为伊洛娜拍张照片。可就在这时，音乐响了起来。萨宝领着员工走了出来。原来今天是伊洛娜的生日，礼物就是一个镶着宝石的蓝色发卡。萨宝的举动瞬间就赢得了女人的芳心。可安德拉许不知道伊洛娜的生日。Ich habe kein richtiges Geschenk für Sie, nur eine kleine Melodie. Sie ist noch nicht ganz fertig, aber sie ist nur für Sie. 在场的所有人都被吸引，伊洛娜很感动。就在她准备表示感谢时，旁边的汉斯弹响了钢琴。萨宝赶紧过来解释，来餐馆消费的客人想做什么都可以，但不可以进入厨房和钢琴。萨宝也很欣赏安德拉许的曲子，并要求对方每天都要表演。旁边的汉斯却和伊洛娜搭上了话。巧合的是，今天也是他的生日，他希望能为伊洛娜拍照留念。看着男人诚恳的表情。伊洛娜很爽快就答应了对方。对伊洛娜痴迷的汉斯一直等到了餐馆收工。在路上，汉斯说出了自己准备回去把自家的贸易公司做到全国最大。说完，就向伊洛娜表达了爱意。Fräulein Ilona, ich liebe Sie. Bitte, werden Sie meine Frau. 看着女孩拒绝了自己的示好，汉斯也只能失落的离开。剩下三个人站在分叉的路口，看着安德拉许要走，伊洛娜上前表示谢意，可男人知道他们不会有结果，转身潇洒的离开了。看着失落的伊洛娜，萨宝并没有让她做出选择，安慰了一番后走向了另一边。很显然，他是让女孩遵从自己的内心。然而，自信的萨宝发现，伊洛娜选择了钢琴师，虽然心里有点酸楚，但是他也只能接受。失落的萨宝独自来到桥上，没有想到汉斯也没有回住处，他只是和萨宝打了声招呼，便转身离去。然而没多久。萨宝就听到有人落水的声音，他跑过去，发现了汉斯留在桥上的相机。汉斯被伊洛娜拒绝，他选择了跳河自尽。萨宝将他救了回来，并讲述了餐馆招牌菜牛肉卷的做法，这是汉斯最喜欢吃的。经过萨宝的开导，汉斯总算是打消了不好的念头。这一晚，他留宿在了萨宝家。第二天一早，汉斯被萨宝亲自送到火车站，他向对方承诺。可善良的萨宝只当这是一句玩笑话，毕竟两人以后见面的机会微乎其微。回到菜市场，看到伊洛娜两人，萨宝心里虽然不舒服，可他还是选择了接受现状。拥有半个伊洛娜总比没有强。而钢琴师经过伊洛娜昨晚的开导，也选择了接受。这也就出现了开头的场景。
。晚上，餐厅来了一桌音乐之都维也纳的客人。伊洛娜认为这是安德拉许出名的机会，在他的央求下，萨宝让安德拉许弹奏起了他自创的《忧郁星期天》。很快，动人的曲子就吸引了那桌客人，他们叫来萨宝，希望和安德拉许达成音乐上的合作。在萨宝的斡旋下，双方很快就达成了共识，百分之九的版权利润，唱片封面要写明此曲出自于本餐厅，生意谈成了。这让安德拉许很是感动，单纯的他向萨宝说出了自己的请求。Gut, aber jeder Künstler hat ein Impresario und、um, möchten Sie nicht mein Impresario werden und dafür zehn Prozent nehmen? Bitte. Das kränkt mich, Herr Aradi. Man kann doch nicht, wenn man einem Freund hilft, gleich eine Gebühr dafür nehmen. 萨宝很大度，他们的关系也因此更稳定。没多久，安德拉许的曲子便录制了出来。动人的乐曲很快便传播了出去，这让《忧郁星期天》大受欢迎。安德拉许什么都不用做，他的收入便直线上涨。只是在伊洛娜留宿在萨宝家时，他会整夜的坐在楼下，看着楼上萨宝的窗户，想着他们在屋内的缠绵。他用一夜的烟蒂来安抚自己的醋海。这天晚上，三人在回去的路上，两个男人因为伊洛娜终于起了争执。Zwei Männer und wir haben jeder nur eine halbe Frau. 借着酒劲，两个男人各自说出了心里的苦衷。伊洛娜气得跑开了，而两个男人则睡到了一起。酒醒后，他们又想通，他们之间也有着赤诚的友谊。他们并不是得到了半个女人，而是拥有了两个人，一个女人的爱，还有一个男人的友情。有一次，经常光顾餐厅的画师在听到《忧郁星期天》时，他表现出了极大的不适。没过多久，画师便自杀了。只是安德还不清楚自己写出来的曲子表达的什么意思。而远在德国的汉斯也给伊洛娜寄了信，里面有当初给他拍的照片，并向萨宝问好。信里还带来了一个消息：战争准备开始了。受到《忧郁星期天》的影响，萨宝的餐厅生意越来越好，很多社会名流都慕名过来，只为听下安德的那首曲子。富豪的女儿听了一遍后，甚至要求萨宝。Ob er es noch mal spielen könnte? Wer könnte die Bitte aus einem so wohlgeratenen Mund abschlagen? 忧郁的旋律让女人深陷其中，她也好像从中感受到了其他的东西。就在这个晚上，女人在自己的房间播放着《忧郁星期天》，然后结束了自己的生命。为何家境优渥的她会选择自杀？可能就像笼中的鸟儿一样，怎样挣扎也追求不到自己的自由。很快，安德就被记者采访，他这才明白，在过去的三天内，人们在听了自己的曲子后，已经有五个人自杀。面对记者的逼问，得知真相的安德落荒而逃。这天他没有上班，伊洛娜很是担心。他骑着车来到安德的住处，但是对方不在。从玩耍的孩子们口中得知，安德可能在附近的桥上。等他走到门口，萨宝也赶了过来。没一会，两人就看到了站在桥上的安德，看着沮丧的钢琴师。两人给了安德生活的信心。Hast du denn inzwischen herausgefunden, was das Lied sagen will? Nein. Nur dann hast du doch noch was zu tun auf der Welt. Und wenn ins Wasser, dann alle drei. 工作上的繁忙，三人难得的给自己放了个假。可在露营的时候，安德衣服里掉出来一瓶毒药。Was ist das denn? Da bleibt einfach das Herz stehen, wenn man es will. Aber jetzt will ich es nicht mehr. 萨宝将小瓶装在了自己兜里，而他们三角形的关系也彻底稳固下来。时间转眼过去了三年，二战爆发，德军占领了布达佩斯，汉斯的身影也出现在餐厅。萨宝露出微笑，那个熟悉的男人又回来了。只是现在的汉斯已经是一位内粹军官，他要踏足萨宝的厨房，看下肉卷是怎么做的。接下来他又弹起了钢琴。面对趾高气扬的汉斯，安德拉许再没有能力阻拦。以前谦逊的汉斯已经变成了一个小人，所做的一切只是为了证明自己的强大。安德为《忧郁星期天》写好了词，只是歌词太伤感。伊洛娜好像感觉到了什么。Versprich mir, dass du das nicht tust. Nicht so lange ich dich habe. 安德拉许做出了承诺。晚上，汉斯和中校来用餐。相比于汉斯，对方更痛恨犹太人。两人喝到餐厅关门才回去。萨宝将帽子递了过去，可汉斯没有扶稳对方，两人一起倒在了地上。中校对着萨宝拳打脚踢，甚至还把枪掏了出来。汉斯拦住了中校，他救了萨宝一命。等把中校送走，安德拉许把萨宝送回了家。伊洛娜只能让汉斯送回去。本来今晚是伊洛娜和安德在一起的时间，但是萨宝受伤，安德只能选择照顾好朋友。另一边的汉斯则对伊洛娜动起了心思，但他又遭到了女人的拒绝。汉斯只能悻悻而归。在他下楼的时候，正好碰上回来的安德，他故意整理起了衣服，还吹起了口哨，这让安德认为伊洛娜和对方已经有了私情。他没有上楼，而是又走向了外面。
。德国人要铲除犹太人的消息传了开来，萨宝和伊洛娜商量对策。Meine Herren, nach ihrer Sintflut wir. Nehmen wir mal an, ich überschreibe mein Restaurant auf dich. Und du machst mich zu deinem Geschäftsführer. Dann beantragst du einen Schein, dass ich kriegswichtig bin. Hans wird uns dabei helfen. Und mein Vermögen übertrage ich auf dich. Dann kann es mir keiner wegnehmen. Und wenn sich die Herren zu Tode gesiegt haben, dann gehen wir zum Notar und machen alles wieder rückgängig. 虽然没有婚姻的束缚，可萨宝却对伊洛娜无比信任。伊洛娜来找汉斯，希望对方开一张证明。此时的汉斯正在处理一件大事：布达佩斯犹太人的企业都要被德国强制接管，价值六千万的产业，汉斯只留给对方六十万，并承诺只要犹太老板答应，就会送他们一家安全离开这里。否则就会被送往集中营。虽然失去了六千万，但是自己一家的生命和得到六十万显然更划算。等男人签完字离开，汉斯才招待伊洛娜。听完女人的要求。Und was krieg ich dafür? Das war ein Witz. Natürlich kriegst du den Schein. 得到了汉斯的批文，伊洛娜已经在里面待了将近一个小时，这让等在外面的安德起了疑心。Weißt du, wie lange es gedauert hat? s i e b e n u n d f Minuten. Zwei Männer genügen dir wohl nicht. Macht's dir ein Arier besser als zwei Ungarn? Ilona 很伤心，他给了安德一巴掌，转身离去。这天，汉斯又带人来用餐，在餐厅里面，狂傲的汉斯让安德弹奏那首成名曲。可面对汉斯可恶的嘴脸，安德却不愿意弹奏。Das Lied bitte. Haben Sie nicht verstanden? 而安德则看向了汉斯挂在椅子上的手枪，场面陷入了僵持中。汉斯感觉很没有面子。他拿出怀表计算起了时间。伊洛娜不愿看到事态扩大，她走到钢琴旁劝起了安德，但是安德还是不为所动。伊洛娜只能拿起歌词唱了起来。Trauriger Sonntag, dein Abend ist nicht mehr weit. Mit schwarzen Schatten teil ich meine Einsamkeit. Schließ ich die Augen, dann seh ich sie hundertfach. Ich kann nicht schlafen und sie werden nie mehr wach. Spiel für mich. Ich sehe Gestalten ziehen im Zigarettenrauch. Lasst mich nicht hier, sagt den Engeln, ich komme auch. Trauriger Sonntag. Einsame Sonntage hab ich zu viel verbracht. Heute mach ich mich auf den Weg in die lange Nacht. Bald brennen Kerzen und Rauch macht die Augen feucht. Wein doch nicht Freunde, denn endlich fühl ich mich leicht. Der letzte Atemzug bringt mich für immer heim. Im Reich der Schatten, da werd ich geborgen sein. Trauriger Sonntag. 这是伊洛娜认识安德后第一次唱歌。为了安德，她违背了自己的诺言。这一刻，安德拉许终于得到了解脱。伊洛娜看到事情解决，她跑向了后堂。就在伊洛娜缓解情绪时，餐厅里却传来了枪响。可能是忧郁星期天得以完整，让安德悟到了其中的含义。他抢过汉斯的手枪自杀了。汉斯很是内疚，他希望做些什么来弥补。萨宝想让汉斯帮忙搞一张批文离开匈牙利。汉斯向萨宝保证，只要他在这里，萨宝就会安然无恙。做出了承诺后，汉斯还要帮助萨宝认识的好友，每个人都要收取一定的费用，或者金银珠宝也可以，以此来换取离开这里的通行证。这让萨宝看清了汉斯的真面目。他和别的军官一样，利用手中的权力，做着那些见不得人的勾当而已。虽然尊严遭到了践踏。可萨宝懂得了那首曲子的意义。他告诉伊洛娜，歌曲表达出每个人都有尊严。我们受到伤害被羞辱，或许有尊严的离开才是最好的选择。伊洛娜安慰萨宝，自己会一直陪在他身边。虽然安德拉许不在了，但他们还有幸福的明天。萨宝带着两个好友来找汉斯，缴纳了费用后，汉斯遵守承诺，立即就开出了通行证。女人情绪很激动，汉斯看到后又把钱还给了对方。Beruhigen Sie sich. Vielleicht können Sie sich ja eines Tages revanchieren. Das würde ich gerne. Wenn sich die Zeiten einmal ändern, dann sagen Sie einfach, wer Sie gerettet hat. Das werde ich bestimmt. Das werde ich. 
。汉斯装模作样的嘴脸，骗取了女人的信任，可却没有逃过萨宝的法眼。临走前，女人又转过身来，请求汉斯救一下自己的叔叔。他是犹太议会的成员，已经被德军带走。得到汉斯的答复后，女人很感动地离去了。等萨宝几人离开，汉斯打开了里屋的棺材，里面都是他搜刮来的财物。没过多久，邮差送来了一张汇票，原来是安德拉许的遗嘱。他将忧郁星期天的版权费平分给了伊洛娜和萨宝。萨宝又重新振作起来。这天，他去办事，出门的时候。找他的德军士兵也来到了门口。楼上的女邻居救了他，来人是汉斯派来的。因为萨宝知道的太多了，萨宝很清楚自己的结局。他来到餐厅，给伊洛娜留下一封信，在士兵赶来之前，把信藏在了钢琴里。可因为太慌乱，他打掉了那瓶停止心跳的药水。萨宝被抓走了。另一边的汉斯亲眼看着自己的战利品被装上车，准备离开这里。得知萨宝被抓的伊洛娜急忙来到汉斯的住处。求他把萨宝救出来，可伊洛娜不知道，这一切的背后都是汉斯在主导。汉斯向他承诺，一定会救出萨宝。只是这一次，他强行占有了伊洛娜。汉斯来到开往集中营的火车站，拿出了放行文件。而萨宝即将登上死亡列车，看到汉斯的刹那，他以为对方是来救他的，没想到士兵却将之前女人的叔叔拉了出来。Professor Teilbaum, kommen Sie damit viel Zeit. Es ist für mich mit der allergrößten Lebensgefahr verbunden, Sie herauszuholen. Danke. 汉斯朝思暮想的伊洛娜，因为救别的男人而屈从于他，他不会救萨宝，也不能忍受对方和伊洛娜相伴终生。萨宝的命运到此结束。伊洛娜回到餐厅，看见了掉在地上的药水，在钢琴里发现了萨宝的遗书。Liebe Ilona, ich höre jetzt ganz deutlich, was mir das Lied vom traurigen Sonntag sagen will. Den letzten Kübel Jauche soll ich mir ersparen. Ich mache es einfach wie anders. Zum Kämpfen ist es für mich zu spät. Und richtig gelernt habe ich es auch nie. Sei nicht traurig, dass es nicht so ausgegangen ist, wie wir uns das gewünscht haben. Jetzt heißt es nach der Sintflut du. 知道了恋人的遭遇，伊洛娜哭了。她来到安德拉许的墓前，轻声地诉说着思念之情，然后在墓前发下誓言，将来一定会为他们两个报仇。时间转眼过去了六十年，年迈的汉斯带着妻子和一众好友，又来到了布达佩斯。一行人在萨宝的餐厅，听着熟悉的音乐，吃着他最爱的牛肉卷。只是在他抬头的瞬间，就看到了钢琴上的照片，那正是他年轻的时候为伊洛娜拍的。汉斯忽然变得很痛苦，他艰难地站起身，然后不由自主地扯断了妻子的项链，就这样直直地倒了下去。可妻子第一时间并没有去扶汉斯，而是捡起了掉在地上的珍珠。伴随着忧郁的音乐，汉斯因为突发心脏病没有了呼吸。餐厅老板说这首音乐是个魔咒，很多人为此失去了生命。老板正是伊洛娜的儿子。而此时的餐厅后厨，老迈的伊洛娜正在清洗那个小药瓶。Alles Gute zum Geburtstag, Mama. 等了六十年，他终于为萨宝和安德报仇了。